Hello, welcome to my channel, my name is Francisco and welcome to the test number two of this pre-intermediate level, guys. Guys, this is gonna be the last test that we're going to have. Please pay carefully attention to all the questions and the answers that you're gonna have because I know you can do your best this time. I want you to please get the best results ever, okay? Espero entonces que esta vez sí consigan los mejores resultados de todos porque yo sé que lo pueden hacer. Hemos visto demasiado contenido y van a ver todo eso reflejado en esa prueba. Muchachos, acá es donde yo me emociono porque quiero ver qué hemos aprendido. Espero que tú también te emociones mucho porque te lo mereces, porque has estado disciplinado viendo las clases y practicando mucho, que es lo más importante. Bien, les voy a dar algunas indicaciones generales de la prueba. Lo primero que necesito es que saquen el tiempo y el espacio adecuado para presentarla. Si hay mucho ruido, no me sirve. Si no estás concentrado, no me sirve. Si vas por ahí, no sé, en tu carro, obviamente no me sirve. Necesito es que llegues a tu casa con tranquilidad y la puedas presentar. O simplemente con el teléfono, pero lo pueden hacer en un lugar más tranquilo. No sé cuánto se irá a demorar. ¿Cuántas preguntas vamos a tener? Vamos a tener esta vez 30 preguntas para realizar. ¿Por qué 30? Porque vamos a aumentar esas 10, ya que vamos a incluir también parte del curso básico para que demos una vueltica por todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bien, adicional a eso quiero comentarles como segundo aspecto importante que vamos a tener dos partes de un ejercicio de comprensión de lectura. Entonces vamos a encontrar dos lecturas cortas y esas lecturas nos van a preguntar eh, algunas cositas. Así que van a estar muy atentos al vocabulario que van a encontrar. Pachi, si no lo conocemos, ¿qué? No se van a asustar. ¿Por qué? Porque el contexto te puede ayudar mucho a identificar, así como también nos pasa en español, que leemos uno que otro artículo de universitario, de revistas, por ahí, y hay palabras que no identificamos, pero entendemos el mensaje completo y eso vale muchísimo. Bien, tengan muy presente eso. Ustedes ya saben muchas cosas y yo sé que pueden tener los mejores resultados. No vamos a pasar lo mismo de las pruebas anteriores que bajamos rápidamente, como decimos, a la loca y no vamos a, a poner mucha atención a esos a esas puntos. No, si vamos a concentrarnos lo mejor posible. Entonces, por favor, mucho cuidado con esos aspectos. Por último, quiero decirles entonces que aquellas personas, ¿sí? incluyéndote a ti, que vas a sacar un desempeño superior, vamos a dar entonces, o les voy a otorgar un certificado, una mención de honor más bien, porque no podría dar un certificado oficial, sino que es una mención de honor para que ustedes la tengan en su casa, la reciban en su correo, la puedan imprimir y coleccionar. Bien, entonces, eso es un regalo de mi parte, que se enviará pues, a sus correos al final del mes para recoger todas aquellas personas que han presentado la prueba. Algunos ya tienen la prueba número 4 que se presentó en el curso básico, ese reconocimiento y espero que este sea la segunda oportunidad para obtenerlo. ¿Cómo la obtenemos? Con el desempeño superior que va a estar entre 28, 29 y 30 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a estar en el 30 muchachos, vamos a tener el mejor. ¿Listo? Si no, por lo menos en ese nivel. En la prueba van a encontrar cuáles son las otras escalas en las que se pueden medir y pueden presentar la prueba cuantas veces quieran. Muchachos, es importante también prestar atención a las, a, las, a las preguntas que de pronto no salieron muy bien. ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos va a indicar qué temáticas somos las que vamos a tener que estudiar. Y apenas estemos listos, la volvemos a presentar a ver cómo nos va. Así que mucha suerte muchachos, este salón se nos está creciendo cada vez más, aunque es un poco pequeño, es muy grande el mundo porque son más de 300 mil, es de más de 300 mil estudiantes que están detrás de esta pantalla y espero entonces seguir compartiendo con ustedes, ya saben que estoy muy pendiente de sacar material eh, y contenido nuevo cada semana. Y bueno, con ganas de seguir compartiendo por mucho más tiempo con ustedes. Bye bye, my friends. Good luck. Try to do your best this time. Please, please, guys. Okay? Bye bye. And see you next class.